はい、こんにちは。えー、っと、今日は六月中旬で、ちょっと履歴液がね、つんつんつんつん伸びてきたので。まあ、これはあの、輪郭に揃って、あの、ちょきちょきと切るだけなんで。えー、っと、その時、まあ、他のでもいつも言ってるんですけど、あの、肥料をあげて、元気をつけとくというのが大事なんで。そうすると、こう、いっぱい伸びてきて、また切っても、またいっぱい伸びてきて、どんどんどんどん小枝が作れるので。成長期はもうどんどん強くにやっていただくといいと思います。で、とりあえずこれはもう輪郭線に沿って切っていくだけなので、あの、どんどん切っていきます。で、まあ上から見てもそんな感じなんです。で、ゆりけ焼きって、切れば切るほど葉っぱちっちゃくなりますので、で、伸ばせば伸ばすほど葉っぱ大きくなるみたいなところがあるんで、あのどんどんどんどんこれはあの切り込んで、あのー、枝数を増やすという感じになります。やります。で、とりあえず、あの、まず、伸びてるのは切るんですけど、まあ、全体の輪郭に合わせてこうなんとなくとりあえずこう雰囲気で切ってもらってで煮出来焼きの場合根が多いんであのなんていうか葉っぱの上で芽の上で切らなくちゃいけないとかいろいろそういうのはないですからもうそのままあの形にあの沿ってどんどん切ってもらってである程度切り終わってからそのここのところはもうちょっと詰めるとかっていうふうにあのやっていただいて。全然結構なんで,であのもしちょっとあらら切りすぎちゃったとかそういうのもあの次またすぐ伸びてきますからあのそれは後でいくらでもあの伸びた後に修正すればいいんで,で怖がらずあのどんどん形はあの整えて切っていただければと思いますこれはもうねすぐ終わっちゃいますんでこう見てあの混んでるところとかねそういうところはこうどんどん。ついてもらって。で、ゆでケーキはね、あの肥料、肥料をあげるとね、とっても。肥料をあげて、切り込んで、肥料をあげて、切り込んでて、小枝の数増やすんですけど。あの、あんまりね、小枝細かくしすぎちゃうと。今度冬の間に小枝枯れ込んじゃう場合もあるんですけどでもまあ,あの春になればねまたいっぱい芽出てくるしあ,のあんまりねあの気にせずだからお水お水はあの水切れしちゃうとやっぱ元気なくなっちゃうんでだから比較的ジャブジャブお水あげて肥料もたくさんあげてどんどん伸ばしてどんどん切り込むみたいなそういうことをやっていただくとあのよくなりますでまあとりあえず芯と枝がこの木,木は微妙なんでどっちかというとこっちが芯ですねそれが枝なんですねちょっと枝の方がちょっともうちょっと切り込んでおくかなそうですねまあ落葉こともできますけどね今,今の時期こうやっぱり短くした時にちょっと伸びすぎちゃってるなぁと思う枝は少し詰めておいてもらう大体ね。